Mikołaj obierze świat. Na krecie. Odcinek 16. Kreta to największa z greckich wysp. I piąta co do wielkości spośród wysp Morza Śródziemnego. Jej długość to 250 km. Ma bogatą historię i tradycję. Wspaniałe góry i plaże. Jesteś bardzo popularną, wakacyjną destynacją. No i mnie tam nie mogło zabraknąć. Ale zacznijmy od początku. Od... Na Krecie byłem już wcześniej. Przeszedłem wtedy cały najdłuższy wąwóz Europy, czyli Samarię. No, może nie do końca o własnych siłach. Było to w końcu ładnych parę lat temu. Bywałem też już wtedy w morskie rejsy. Kąpałem się na słynnej rajskiej plaży Lagunie Elofonisi. Większość podróży na Kretę zaczyna się od odpowiedniego samolotu. Ten jest nas. Start jest zawsze emocjonujący. Lot trwa około 3 godziny. Bujanie w obłokach, choć zabawne, po pewnym czasie zaczyna się dłużyć. Tym razem mieszkamy na środkowej krecie. Agia Pelagia to całkiem ładna miejscowość w połowie drogi między Iraklionem i Retymonem. Tutejsze plaże, choć niewielkie, leżą w ślicznych zatoczkach, dobrze osłoniętych od wiatru. Morze Śródziemne o przejrzystych wodach jest doskonałym miejscem, żeby spróbować snorkelingu, czyli płytkiego nurkowania z zestawem ABC. Maska, rurka i płetw. Hop do wody. Można tu znaleźć naprawdę ciekawe rzeczy. Chyba. O, podmarski jest! Czyli jeżowiec. A tu ich większa gromada. Na dnie jest pełno muszli. W większości mieszkają dzicy lokatorzy. Kraby pustelnicy. Pod wodą nie ma tu bogactwa. Ale zawsze znajdzie się jakaś kolorowa rybka. Wnętrze krety niemal w całości wypełniają gór. Sporo tu terenów rolniczych. Jeździ dużo pikapów. Większość upraw to wielkie gaje oliwne. Kretyńskie oliwki są bardzo dobre. Gdzie niegdzie na stokach i w dolinach Znaleźć można śliczne miasteczka. Bardzo klimatyczne. 
Zupełnie przypadkiem trafiamy do klasztoru Halepa. To nie jest miejscówka turystyczna. Spotykamy tu przez moment ledwie dwóch turystów. A poza tym nie widzimy nawet mnichów. Pierwsze wzmianki o klasztorze pochodzą z połowy XVI wieku. Klasztor odegrał znaczną rolę podczas wojen z Turkami. Na koniec popadł w ruiny. Niedawno odbudowany, dziś działa normalnie. Jesteśmy w klasztorze w górach na Krecie. Podal klasztoru działa ta na mała kawiarenka. Ale z jakim widokiem? Pracownik, a może to właściciel, nie przepracowuje się zbytnio. Ale za to może kontemplować panoramę. Kochaj, obierzesz, jak mówi wam, że nie ma to jak lody. Tak, Ruszamy w głąb gór Psyliowitis, zwanych też Ida. To najwyższe pasmo na Krecie. Leży w jej środkowej części. Słowo Psyloritis znaczy wysoka góra, ale z tym najwyższym szczytem to tyle ściema, że góry Lewka Orina Zachodzie są niższe zaledwie o 3 metry. Płaszkowy szmida leży na wysokości 1400 metrów nad poziomem morza. Jest to właściwie krasowe polie, czyli wyrównany teren powstały po połączeniu wielu lejów krasowych. Nie ma tu upraw, ale trwa wypas owiec. My ruszamy ciut dłużej, do legendarnej jaskini. Sama jaskinia nie jest zbyt ciekawa. To właściwie tylko obszerne schronisko skalne. Znacznie ciekawsza jest historia tej jaskini. Tu miał się urodzić Zeus. Kapłani Rei, jego matki, zagłuszali płat dziecka, waląc w tarczę aby go nie usłyszał i nie pożarł jego ojciec, Kronos. Wykopaliska pokazały, że od wieków istniały tu świątynie. Gdzieś tu w pięknym kraj obrazie znajduje się trzecia najgłębsza jaskinia Krety i Grecji. Ta wkura głęboka na 860 metrów. Po południu zwiedzamy miejscowość Anogia. Dość ładna, stanowi cel wycieczek turystycznych. Restauracje są przygotowane dla turystów, ale starzy Grecy też przysiadują tu przy kawie. W jednym ze sklepów z rękodziełem oglądamy prezentację tradycyjnego warsztatu Kackiego. Przed podbojem podwodnego świata warto przećwiczyć techniki w basenie.
Nieco dokładniej z podwodnym światem Krety możemy zapoznać się w Kret Akwarium. Ta ciekawa, ale nie za duża instytucja działa nieopodal Iraklionu. Można by powiedzieć, że to akwarium jest wielkością po prostu na miarę Krety. Obejrzyjmy różne ciekawe gatunki. Ta dziwna ryba z nogami to jeden z gatunków kurków. Tu z tyłu kruczy sobie langusta. Tu mamy meduzy. A to najprawdziwszy żółw morski. I jakiś krab. Na krecie są trzy większe parki wodne. W tym dwa blisko Iraklionu. My wybraliśmy nieco tańszy Aqua Plus. Jest w porządku, ale w porównaniu z największymi w Europie to jednak druga liga. Ale fan jest. Zastanawialiście się kiedyś, co czuje chomik w kołowrotku? Stolicą Krety jest 140 tysięczne miasto Iraklion. Nazwa pochodzi od Herkulesa, ale nie od tego znanego. Wejście do portu pilnuje stara twierdza walecka. Najładniejszą częścią miasta jest stary port wenecki. Poza tym nie jest to zbyt urokliwie. Trochę zabytków. Ale to nie Retymon ani Hania. To kościół świętego Tytusa. Pierwszy taki tu stanął ponad tysiąc lat temu, ale w połowie XIX wieku kompletnie zniszczyło go trzęsienie ziemi. Obecna wersja została wybudowana od nowa jako turecki meczet.
blisko Iraklionu, koło miejscowości Skotino, znajduje się jaskinia Skotino. Zwana jest też Agia Paraskiewi, od świętego Paraskiewiego, którego kościółek znajduje się nad jaskinią. W przewodnikach można przeczytać, że to wielka jaskinia. Na Krecie są dwie wielkie jaskinie, głębsze niż kilometr. Ta to zwykłe maleństwo. Po prostu ludzie mylą dość dużą salę wejściową z całą dużą jaskinią. To ciekawe to jaskinia. Nie ma w tradycji nic związanego z załusem. Oddawano tu cześć bogini Artemis. Jeden z badaczy twierdził, że tutaj właśnie mogło znajdować się wejście do labiryntu Minotaura. Odcinek kończy wizytą na plaży pod weneską twierdzą i autostradą. Reszta moich kretyń, kreteńskich przygód w następnym odcinku. A na teraz to już koniec.